Bueno, el juicio del caso de Brecht está llegando a su final, por lo menos el de primera instancia, el juicio de fondo. En el día de ayer ya eh, concluyó el Ministerio Público de presentar sus acusaciones y de eh, solicitar medidas. El Ministerio Público le solicitó al tribunal condena para los seis que quedan encartados en el caso por los sobornos que pagó Odebrecht en este país. Originalmente eran 14, eran vale 14, destacar. Y, y, y 14 eran una mínima parte de todos los que están involucrados en eso. Pero bueno, eh, por los sobornos que pagó Odebrecht de 92 millones de dólares, confesos hasta ahora, eh, para conseguir obras públicas y robarle al Estado Dominicano sobrevaluándolas. Hay obras que tienen sobrevaluaciones de un 270%. Cuando la ley solo per permite agregarle un 25%, que es mucho. Porque si usted hace un presupuesto, no puede ser que después que sea aprobado crezca 25% más. Porque es que los presupuestos son bastante exactos. Puede haber variables, eh, pero no de ese tamaño. Bueno, pues no 25, no. Hasta un 270% hay obras de Odebrecht que fueron sobrevaluadas. Entonces, eh, ojo, la foto que antes de que la pongan no era Roberto Rodríguez, ok. Ah, ya la, la cambiaron, ok. Entonces, eh, vamos a ver uno por uno. Eh, solicitaron eh, prisión para todos y... De, eh, y de comiso de bienes. Entonces, Ángel Rondón, el Ministerio Público pidió 10 años de prisión y el decomiso de todos los bienes mal habidos o no justificados. Eh, Andrés Bautista, de, debería ser por orden... Eh, Sí, de, ah, de, para, de cantidad de años, pero ya déjalo así. Pero ese orden es simple de, de establecer, don Uchi, porque solo pidieron el máximo que serían 10 años de prisión para Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa. Si puede producción poner en pantalla pues, la si imagen, vamos a poner, ahí Exactamente. Está. Entonces, ahí está Víctor Díaz Rúa, que fue eh, ministro de Obras Públicas y fue también director de INAPA. Eh, el Ministerio Público pide 10 años de prisión y de comiso de los bienes involucrados en esos hechos. Entonces continuamos ahora sí con Andrés Bautista, que fue presidente del Senado. Sí. Eh, pidieron también cinco años de prisión y de comiso de los bienes que dice el Ministerio, el ministerio Público que fueron mal habidos. Eh, Roberto Rodríguez, que fue director de INAPA también, entonces... Eh, cinco años de prisión y de comiso de bienes también. Y finalmente eh, el ex senador Tommy Galán eh, pidieron prisión preventiva, eh, cinco años de prisión y de comiso de bienes. Lo de prisión preventiva eh, es que le quiten las medidas que tienen ahora ya que ha llegado ya la imputación y el Ministerio Público argumenta frente al tribunal que con la expectativa de condena se acrecienta, se acrecienta el peligro de fuga. Y fa, si sí, faltaba Pitaluga, ¿verdad? El abogado Conrado Pitaluga, para quien pidieron siete años de prisión, 200 salarios mínimos le agregan a este imputado y decomiso de los bienes eh, involucrados en este expediente. Yo creo que para la gente que quiere tener, eh, digamos que a mano o, o, o memorizado que a, que, de qué se trata lo que ha solicitado en esta etapa el Ministerio Público, basta resumirles de la siguiente manera. Para Ángel Rondón y Díaz Rúa, 10 años. Para Conrado Pitaluga, que se, es el único en un punto intermedio entre 10 y 5, 7 sí. años y 200 salarios mínimos. Y luego para todos los demás, Bautista, eh, Ro, eh, Rodríguez, Galán eh, incluidos, entonces cinco años. Diez para los dos principales, siete para el abogado, 
y cinco para los demás. El abogado lleva además 200 salarios mínimos y todos llevan decomiso de bienes. Así es. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa. Eh, como les prometimos, eh, ya acaba de llegar a nuestro estudio el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, eh, quien estará en nuestro espacio estelar de hoy. Así que no se lo pierdan. Regresamos en un momentito. Thank you.